நம்ம மசாலா ரசம் வைக்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் வந்து பூண்டு மிளகாய் மிளகு ஜீரகம் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது கருவேப்பில் மஞ்சத்தூள் புளி புளியை நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் இது வந்து வீட்டு புளி அதனால் மண்ணுன்னு எங்களுக்கு இருக்காது அதனால் அதை ஊற வச்சு அப்படியே நாங்கள் போட்டுருவோம் இப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைக்கணும் எல்லாத்தையும் இப்போ மிக்சியில் போட போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சிட வேண்டியதான் விழுதாக அரைச்சிட்டு அப்போ தாளிக்கணும் மசாலா ரசம் வைக்க போகிறோம் இப்போ சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகும் வெந்தயமும் போடுறோம் மிளகா போடுறோம் அடுத்தது கருவேப்பிலை அடுத்தது கொஞ்சம் காயத்தூள் போட்டோம் கடைசி கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது கொஞ்சம் நல்லா இதாகணும் இப்போ இந்த மசாலையை போடுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அரைச்சி வச்ச மசாலையை போட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த நேரம் நீங்கள் தக்காளி போடணும்னு நினைக்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் நான் பொதுவாக தக்காளி போடுறதில்லை ஏன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு இந்த ரசத்தை வச்சுக்கலாம் அதனால் நான் தக்காளி போடுறதில்லை நீங்கள் வந்து தக்காளி போடணும்னா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அது வதங்கணும்னு தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஏற்கனவே மிளகு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கோம் இதில் இந்த தேங்காய் பாலும் சேர்றதுனால இது வந்து நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் ரசம் வந்து நுரக்கூடி வந்துடுச்சு இதோடு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேவையான உப்பையும் போட்டுற வேண்டியது தான் நல்லா கலக்கி விட்டுருக்கோம் மல்லியில் தேவையானதை போட்டு பரிமாறிட்டோம்னா மசாலா ரசம் ரெடி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள்